Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Je vais vous parler aujourd'hui des marchés de France. Les marchés sont une tradition bien ancrée dans la culture française. Ils sont un lieu de rencontre entre les producteurs locaux et les consommateurs. On peut y trouver une grande variété de produits frais et de qualité. Les marchés attirent environ 35 millions de visiteurs par an en France. C'est beaucoup En 2020, il y avait environ 9500 marchés en France. Cela inclut les marchés en plein air, les marchés couverts, les marchés bio, les marchés aux fleurs, les marchés aux puces, etc. Et oui, il existe plusieurs types de marchés. Les marchés en plein air sont les plus populaires. Ils ont lieu généralement une fois par semaine et proposent une grande variété de produits. Fruits et légumes, fromage, charcuterie, viande, poisson, pain, pâtisserie, vêtements, bijoux, artisanat, etc. Les marchands proposent des produits frais et de saison, et certains sont même bio. Les prix sont souvent plus attractifs que dans les supermarchés et l'ambiance conviviale et chaleureuse attire de nombreux visiteurs. Les marchés couverts sont quant à eux ouverts plus fréquemment que les marchés de plein air. Ils sont souvent plus chers, mais proposent des produits de plus grande qualité. Les marchés bio, de plus en plus populaires en France, proposent des produits issus de l'agriculture biologique. Les prix sont généralement plus élevés que dans les autres marchés, mais les produits sont de grande qualité et respectueux de l'environnement. À Paris, il y a environ 80 marchés alimentaires en plein air et plusieurs marchés couverts. Attention il faut bien vérifier quel jour a lieu le marché que vous souhaitez visiter, car les marchés, même couverts, n'ont pas lieu tous les jours ou toute la journée. Le marché de la rue Mouffetard, par exemple, a lieu tous les matins, sauf le lundi. C'est l'un des plus anciens marchés de Paris. Si vous n'êtes pas trop porté sur l'alimentation, pas de souci, vous trouverez aussi en France des marchés dédié à d'autres produits, comme le marché aux fleurs de Nice, qui propose une grande variété de fleurs et de plantes. Ou encore des marchés saisonniers, comme le marché de Noël de Strasbourg, qui est l'un des plus grands et des plus anciens marchés de Noël d'Europe. Il propose une grande variété de produits de Noël, tels que des décorations, des jouets, des biscuits, du vin chaud, etc. Depuis 2018, la chaîne de télévision TF1 organise chaque année le concours du plus beau marché de France. En 2022, c'est le marché des Halles de Narbonne qui était le grand gagnant. Félicitations Mais alors, si vous vous rendez dans un marché en France, saurez-vous commander Eh oui, les produits sont souvent vendus en vrac et les prix généralement affichés au gramme ou au kilo. Personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à savoir combien de grammes il me fallait. Et puis c'est tellement différent en fonction du produit. Et vous Écrivez-moi en commentaire si c'est aussi votre cas. Pour vous aider un peu, voyons quelques phrases clés à utiliser au marché. 100 g de tomates, s'il vous plaît. 1 kg de pommes de terre, s'il vous plaît. Je voudrais une dizaine de kiwis, s'il vous plaît. Je vais vous prendre un melon, s'il vous plaît. Pouvez-vous me mettre une barquette de fraises, s'il vous plaît Comme dans n'importe quel magasin en France, 
la politesse est très appréciée. Alors n'oubliez pas, même si vous êtes un peu stressé, votre plus beau sourire et un bonjour Et voilà, notre podcast d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez pu apprendre plein de choses sur nos beaux marchés de France. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Merci à tous et à bientôt